Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили рассказать, ответить, точнее, на самый такой, на один из самых часто задаваемых вопросов, сколько стоит в месяц пропитания Луны. Я решила все показать, что она ест, как, и примерно подсчитать, сколько все это стоит. Вот, надеюсь, вам будет интересно. Приятного просмотра. Телятина в неделю уходит примерно 5 килограмм мы берем. Это вместе с костями, вместе с жилками совсем. Вот. Покупаем ее по 500 рублей за килограмм. Оп. Оп. Так, вот домашняя курочка, бройлер и домашняя индейка. Мы что курицу, что индейку берем и себе, и ей. Ну, у нее где-то в неделю, наверное, килограмма 3 в среднем получается. Ну и по цене это вот 1260 за 3 килограмма это пура, а индейка немножко подороже. Ну, вот в среднем где-то на неделю уходит 1300-1500 на курицу и индейку на нее. Суточные цыплятушки. Их луняш примерно по 10 штук в день есть, ну, там плюс-минус 1-2. А на неделю килограмма 3 у меня уходит. А я их полностью потрошу, потому что Луна так и не привыкла с детства, есть внутренние цыплячьи органы, совсем никак, вообще не хочет, я пыталась там часть удалять, часть оставлять, нет. Помощница. Она ничего из них из внутреннего не хочет есть, но так как они очень полезные, в них хрящики, легкий белок и плюс вот этот пух. Ой. Плюс пух очень полезный для хищников, поэтому а, они обязательно ходят в рацион. Килограмм стоит 350 рублей, на неделю 3 килограмма. В конце подсчитаем. Да, это у нас крысята. Их я тоже обязательно включаю в рацион. Считаю это важным, потому что у них и шкуры, и хвосты, иногда внутренние органы. Но чаще, конечно, я тоже их потрошу. Вот, это очень полезно для правильного функционирования всей ЖКТ дикой кошки. Вот. Обходятся они мне примерно в 100 рублей за крысенка и даю ее всего по штуке в день, потому что она больше не ест, и то этих я тоже сбоем, если честно, скармливаю. Обычно, кстати, помельче беру, это уже крупноватые. Вот. Так, обходятся они мне в 100 рублей, это получается рублей 700 в неделю. Дела. А это что у нас? На елку она не покушается. Она покушается только на шарфике. Что у нас? Ни одного новогоднего, точнее зимнего видео не будет без шарфиков в главных ролях. Боже, ты шарфики. Ты что, их спрятала? Такие классные. Булка смешнюлка. Ты балуешься? Ты балуешься? Балуй. Тогда упали. Я немножко провокатор. Жопка пятнистая. Жопочка пятнистая. Такая деловая. Перепелочки. Тоже они у нас включены в рацион каждый день, но я их добавляю всего там по штучке, по две. Где-то около полутора килограмм в неделю у меня уходит. Тоже, чтобы разнообразить ее рацион. Плюс перепелки. Это не жирное мясо. Тычки. И косточки все можно съесть спокойно ей. И получается, по стоимости сейчас я беру в метра их. Около 600 рублей за килограмм. Вот. А раньше брали у заводчика. Сейчас там какие-то небольшие проблемы. 
нет у них на забой птичек, так что приходится а, брать фермерских замороженных. Но они тоже неплохие. А, в районе 900 тысяч рублей в неделю на них уходит. Так, субпродукты и косточки, хрящики. Я вот э, эту часть с острыми трубчатыми костями удаляю, а вот с хрящиками оставляю, она их с удовольствием съедает. Плюс желудки и еще сердечки куриные. Бывает, их по чуть-чуть тоже добавляю, потому что это единственные внутренние органы, которые она ест. Сердечки куриные и желудки. Больше она вообще... Ничего из супродуктов есть не хочет, ни печень там, ни сердце говяжье, ни свиное, никакое. Я там, если получается, у меня по кусочечку отрезаю ее, там, маскирую и скармливаю. Ну, вот, тут где-то около полутора-двух килограмм на неделю уходит. Ну, килограмма полтора, два-то нет. И это в районе 500 рублей на неделю. Так, рыба, рыбушка любимая, это нерка. Одну рыбину в неделю она съедает. Вот эта рыбина на 2 килограмма вытянула. Килограмм 800 рублей, почти 790 там с чем-то. И, ну, естественно, я ее потрошу всю эту э, хвост, плавники она, потому что это ничего не ест голову. Ай, кости удаляю. И вот рыбку она раз в неделю съедает. Это примерно полторы тысячи рублей в неделю уходит. Но рыбу она съедает всю. Если с остальным привередничает, это вот рыбка, конечно, любимое дело. Кто-то ждет свой ужин. Уже пока не снимается булочку голодная все время. Ждет свой, свою вкуснятину вечерней. Сейчас. Витаминки я ей даю. Пробиотик пропиваем. И она ему магний и омегу. Омегу единственное не даю, когда у нее рыбный день. Вот. И это на неделю получается в районе 500 рублей. Ну вот примерный недельный рацион булочки. Плюс-минус что-то. Перекус для девочек. Девочки уже на готове. Пойдемте, пойдемте кушать. Пойдемте, пойдемте. Венца, пойдем. Вот у них перекус после прогулочный. Вообще Луша ест раз в день в основном, но иногда она бывает вечером. Не очень хороший аппетит, и тогда она перекусывает с утра. Или если, например, утром она опять не захотела есть, и вечером не очень ела, то я беру с собой на прогулку им перекус. Вот как сегодня, например, день говядины, телятинки. Ну, а Веня хорошо ест, и ей только... Ей только... Так, угощение немножко. Венза есть хорошо, и в 10 раз быстрее, чем лучше. Нет, Веня, не надо в миску заглядывать. У тебя еще свое есть. Такой рацион у этой девочки пушистой. Цыпляток она сегодня немножко с утра поела. И телятинку мы взяли с собой. Ой, к биске примерзла. Примерзла, что ли? Нет, Веня. Не -а, нельзя. Ты-то рада бы. У всех все забрать и съесть. Самое первое. В миске неудобно есть. На земле удобнее. На одеяле. Своя система потребления. Веня решила... Ты решила косточку спрятать, да? А то вдруг Луна свой кусок мяса бросит и побежит у тебя отбирать вот эту костяшку. Смешно. Как вкусно. Как вкусно.
еще я на прямом эфире рассказывала, но так как на английском не очень разговариваю, вот решила еще видео повторить, что у Луняши был первый гон, первая течка в новогодние праздники, в общем-то, про изменения в поведении она стала больше метить, но только даже я бы сказала не больше, а вот, например, новые предметы приносишь домой пакет с продуктами, я там приходила с картинами или в новой одежде, и вот их ей обязательно нужно пометить, а в остальном Метки она оставляла только на своем месте. У нее там есть один угол. Мы его специально пеленками завешали. И вот она только с ним развлекалась. Еще она стала более любвеобильная. Стала понежнее, чем была немного. А в остальном, я скажу, поведение сильно не изменилось. Если бы это физиологически видно не было, я, возможно, и не поняла, что у нее было течка вот но это она была первая может быть дальше будет ярче проявляться как-то но пока так ну и еще я заметила что она стала более так сказать любви обильно к мужу встречает его по 10 раз в день прибегает обниматься бусечку что такое прибегает обниматься с ним, ну и со мной тоже. Но если вот, например, нас целый день не было, мы там один день уезжали дом смотреть, то после прихода это, наверное, где-то час она кругами ходит. Надо, чтобы мы ее целовали, обнимали, чесали. Ну и, конечно, всех нас метить, переметить надо. Вот. Такие дела. Все, все новости на сегодня. Если он еще свою порцию догрызает. Винюша, свинюша уже сюда ела. Что забыла? Про косточку свою отвлеклась. Да мне дашь, а мне дашь. Да. Ты мне дашь мяско? Ты делишься со мной? Ну, ты молодец, ты не жадная девочка, да. Ну, умница. Молодцы. Хорошие девочки. Ну, все. Всех обнимаем. Всем пока-пока.